എമിലിയുടെ ആദ്യത്തെ ക്രിസ്മസ് ക്രിസ്മസിന് രണ്ട് ദിവസം മുൻപാണ് ഹാരിയും കൊണേലിയസും മോണ്ടിയും ഞാനും തിരക്കിലാണ് ഞങ്ങളൊരു മഞ്ഞു മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഫ്രിഡ്സ് അവന്റെ ചേച്ചിയുടെ മകൾ കുഞ്ഞ് എമിലിയുടെ കയ്യും പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് വന്നത് എമിലി ആദ്യമായാണ് ഇങ്ങനെ മഞ്ഞു വീഴുന്നത് കാണുന്നത് അവരുടെ നാട്ടിൽ മഞ്ഞും തണുപ്പുമൊന്നും ഇത്രയില്ല ഫ്രിഡ്സ് പറഞ്ഞു മഞ്ഞുകാലത്തെക്കുറിച്ചും അവൾക്കൊന്നും അറിയില്ല പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ എമിലിക്ക് ക്രിസ്മസിനെക്കുറിച്ചും ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു സാന്റാക്ലോസ് അത് ആരാണ് വാൽദോ അവൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ തണുപ്പുകൊണ്ട് അവളുടെ പല്ലുകൾ കൂട്ടിയിടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്മസിന് കുട്ടികൾക്ക് സമ്മാനവുമായി വരുന്ന അപ്പൂപ്പനാണ് സാന്റാക്ലോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനുഷ്യക്കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൃഗങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കും സമ്മാനം കൊടുക്കുമോ അവൾ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്കും അതറിയില്ലായിരുന്നു ഞാനൊരു നിമിഷം ആലോചിച്ചു മനുഷ്യക്കുട്ടികൾക്ക് സമ്മാനം കൊടുക്കാൻ തന്നെ എത്ര സമയം വേണം പിന്നെ ഇവിടെ മൃഗക്കുട്ടികൾക്ക് സമ്മാനം കൊടുക്കാൻ നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു കത്തയച്ചാൽ സാന്റോ അപ്പൂപ്പൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുമോ എമിലി ആകാംക്ഷയോട് ചോദിച്ചു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മോണ്ടി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതേവരെ അപ്പൂപ്പനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഞാനും കണ്ടിട്ടില്ല ഹാരി തലവെട്ടിച്ചു പിറ്റേന്ന് അതിരാവിലെ ഫ്രിഡ്സിനെയും പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ട് എമിലി പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ സാന്റാക്ലോസിന് കത്തെഴുതി അവളൊരു വലിയ കവർ ഉയർത്തി കാണിച്ചു എനിക്ക് സമ്മാനവുമായി ക്രിസ്മസിന് വീട്ടിൽ വരണമെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നന്നായി പക്ഷേ വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ നിനക്ക് പിന്നെ സങ്കടമാവും ഞാൻ പറഞ്ഞു കണ്ടോളൂ സാന്റാപ്പൂപ്പൻ വരും അവളുടെ കണ്ണുകൾ പ്രതീക്ഷയാൽ തിളങ്ങി പാവം കുട്ടി നാളെയാണ് ക്രിസ്മസ് വെറുതെ അവൾ സങ്കടത്തിന് വഴിയൊരുക്കുകയാണല്ലോ എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് എനിക്കൊരാശയം തോന്നി നാളെ അവൾ സങ്കടപ്പെടരുത് അവൾക്ക് മറക്കാനാവാത്ത ക്രിസ്മസ് ആയിരിക്കണം ഇത് ക്രിസ്മസിന് ചെലവാക്കാൻ ഒരു കൊല്ലമായി സ്വരുക്കൂട്ടുന്ന പണവുമായി ഞാൻ നേരെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോയി നാളെ കുഞ്ഞു എമിലിയുടെ കണ്ണുകളിൽ വിരിയാൻ പോകുന്ന വിസ്മയവും ആഹ്ലാദവുമായിരുന്നു എന്റെ മനസ്സ് നിറയെ പിറ്റേന്ന് ഞാൻ വളരെ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റു കുളിച്ച് വേഷം മാറി പിന്നെ തലേന്ന് വാങ്ങിയ സാന്റാക്ലോസിന്റെ മനോഹരമായ ചുവന്ന ഉടുപ്പെടുത്ത് ധരിച്ചു വെളുത്ത താടിയുള്ള മുഖം മൂടി വെച്ചു തലയിൽ ചുവന്ന കൂർത്ത തൊപ്പി വെച്ചു നിലക്കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി സാന്റാക്ലോസ് അപ്പൂപ്പൻ തന്നെ എമിലിക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിയ സമ്മാന പൊതിയുമായി ഞാൻ ഫ്രിഡ്സിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു ഹോ 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 അവന്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ നിരവധി കാൽപ്പാടുകൾ വെളുവെളുത്ത മഞ്ഞിൽ പൊതിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രിഡ്സിന്റെ വീട്ടിൽ വലിയ ക്രിസ്മസ് സൽക്കാരമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നിട്ടെന്താണ് എന്നെ ക്ഷണിക്കാതിരുന്നത് ഞാൻ അത്ഭുതത്തോടെ ആലോചിച്ചു ഞാൻ പുഞ്ചിരിയോടെ വാതിലിൽ മുട്ടി എമിലിയുടെ കുഞ്ഞു കാലടി ശബ്ദം അടുത്തു വരുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു വാൽദോ എമിലി ഉറക്കെ വിളിച്ചു ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു വാ അവൾ എന്റെ കൈയും പിടിച്ച് ആഹ്ലാദത്തോടെ അകത്തേക്ക് ഓടി എന്നെ കാത്തിരിക്കുകയോ സാന്റാക്ലോസിന്റെ വേഷം കെട്ടിയിട്ടും ഇവൾക്ക് എങ്ങനെ എന്നെ മനസ്സിലായി ഹോ 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 എന്ന് സാന്റാക്ലോസിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന പാട്ട് പാടാൻ ഞാൻ മറന്നുപോയി അതിനിടയിൽ സ്വീകരണമുറിയിലെ ആ കാഴ്ച കണ്ട് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു നാല് സാന്റാക്ലോസുമാർ സോഫയിൽ ഇരുന്ന് ചായ കുടിക്കുന്നു ഫ്രിഡ്സ് മോണ്ടി കോർണേലിയസ് ഹാരി എമിലി ഓരോരുത്തരെയും പരിചയപ്പെടുത്തി എമിലിയെ സങ്കടപ്പെടുത്തേണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ടാ മോണ്ടി പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്താമെന്ന് ഞാനും കരുതി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കൈയുയർത്തി എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ നേർന്നു അപ്പോൾ എമിലി അവളുടെ സമ്മാന പ്രതികൾ തുറക്കാൻ തുടങ്ങി മനോഹരമായ ഒരു ജാക്കറ്റാണ് ഫ്രിഡ്സ് കൊടുത്തത് മോണ്ടി തണുപ്പത്തിടുന്ന കാലുറകളും കോർണേലിയസ് കയ്യുറയും ഹാരി രോമത്തൊപ്പിയും കൊടുത്തു ഒടുവിൽ എന്റെ സമ്മാന പൊതിയാണ് തുറന്നത് ഹായ് ചുവന്ന ബൂട്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നിറം എമിലി തുള്ളിച്ചാടി വാ നമുക്ക് പുറത്ത് കളിക്കാൻ പോകാം ഇന്നെനിക്ക് ജലദോഷമില്ല അവൾ ഓടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ വാതിലിൽ മുട്ടുകെട്ടു എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഇനി ആരാ ഫ്രിഡ്സ് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഉത്കണ്ഠയോടെ വാതിലിനടുത്തേക്ക് നടന്നു ഫ്രിഡ്സ് വാതിൽ തുറന്നു 
പുറത്ത് ആരെയും കണ്ടില്ല പക്ഷേ മഞ്ഞുമൂടിയ ഫെർമരങ്ങൾക്കപ്പുറം ഒരു വെളിച്ചം മിന്നി മറഞ്ഞത് എമിലി കണ്ടു സാന്റാക്ലോസ് അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ പൂത്തിരി കത്തി ഹോ 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 ക്രിസ്മസ് അപ്പൂപ്പന്റെ പാട്ട് അകലെ കേൾക്കുന്നത് പോലെ അവൾക്ക് തോന്നി അതാ നോക്കൂ പെട്ടെന്ന് എമിലി പറഞ്ഞു സമ്മാനം എനിക്ക് ക്രിസ്മസ് അപ്പൂപ്പന്റെ സമ്മാനം അത് ഒരു ചുവന്ന തെന്നുവണ്ടിയായിരുന്നു അതിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്ന കടലാസിൽ മനോഹരമായി ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരുന്നു എമിക്ക് സാന്റാക്ലോസ് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു അപ്പൂപ്പൻ വരുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു എമിലി തെന്നുവണ്ടിക്ക് ചുറ്റും നൃത്തം ചെയ്തു പിന്നെ ആ തെന്നുവണ്ടിയിൽ അവൾ മഞ്ഞിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു അത് വലിച്ചത് വെളുത്ത താടിയും ചുവന്ന തൊപ്പിയുമുള്ള അഞ്ച് ക്രിസ്മസ് അപ്പൂപ്പന്മാരായിരുന്നു